Hồi trước ở Nữ Ước, lúc nào rảnh tôi thường qua sông Irrive để phiếm đàm vài giờ thú vị với Parker Kenman ở Brooklyn. Ông là một trong những người nổi danh nhất ở Mỹ. Ông giảng đạo trong nhiều năm và là một người tiên phong về phát thanh. Nếu bạn cho rằng bạn làm không kịp thở, thì xin bạn nghe tôi kể những công việc thường ngày của ông. 7 giờ sáng, ông dậy, trả lời hai chục hoặc ba chục bức thư viết một nghìn rưỡi chữ cho tờ báo của ông soạn một bài thuyết sáo hoặc viết tiếp một cuốn sách đi thăm năm hay sáu tín đồ trở về nhà đọc chọn một cuốn sách mới xuất bản vậy là xong việc trong ngày đó và đi ngủ vào khoảng hai giờ sáng theo chương trình đó trong bốn mươi tám giờ thì tôi sẽ túi tăm mặt mũi lại vậy mà ông giữ đúng được hàng tháng hàng năm bạn thử tưởng tượng xem Có lần tôi hỏi ông làm cách nào Ông đáp là dễ lắm Chỉ việc dự tính trước công việc Ông bảo không đọc thư cho thư ký đánh máy Mà đọc trước một máy ghi âm Như vậy mỗi ngày tiết kiệm được một giờ Ông lại nói chính Gladstone Đã cho ông một bài học quý giá về cách làm việc Khi điều khiển chính sự nước Anh Gladstone kê bốn cái bàn trong phòng làm việc một bàn cho các công việc văn học Một bàn cho thư từ Một bàn cho các việc chính trị Và một bàn cho những việc nghiên cứu riêng Reston nghĩ rằng Thay đổi công việc thì làm việc được nhiều hơn Nên làm ở bàn này một lúc rồi qua bàn khác Ông Kenman cũng theo đúng vậy Thay đổi công việc luôn Và theo ông thì nhờ vậy Óc ông được minh mẫn Ông thay đổi cả sách đọc Nếu bạn tưởng rằng Học giả Kenman chỉ đọc những sách về thần học Thì bạn lầm lớn Ông cho rằng phải đổi sách đọc Cũng như đổi món ăn Vì vậy mỗi tuần ông đọc 2-3 cuốn tiểu thuyết trinh thám Ông thích Sloke Home Một thám tử đại tài trong tiểu thuyết của Conan Doyle Và cho chuyện The House of the Bakerville Là chuyện trinh thám hay nhất từ trước tới nay Ngày tôi lại thăm ông Tôi thấy bốn cuốn sách trên bàn Một cuốn giảng cách lựa thức ăn hàng ngày Của bác sĩ Hyde Một cuốn nhan đề là The Romance of Pride Loại tiểu thuyết phiêu lưu Một cuốn hồi ký về triều đình vua Louis 14 Và một chuyện trinh thám mới xuất bản Theo tôi Cái điều lạ lùng nhất trong con người lạ lùng đó Là khi ông làm phu trong mỏ than ở quê ông Ông mới 11 tuổi Và trong 10 năm đằng đẵng Ông tiếp tục làm dưới mỏ 8 giờ mỗi ngày để nuôi một bầy em dại. Bây giờ ai mà chẳng nghĩ rằng ông không làm sao thành người có học được. Vậy mà sau này ông thành một người học rộng nhất châu Mỹ. Ông bảo tôi rằng bất kỳ về ngành nào trong văn học Anh, ông cũng biết được kha khá. Hồi ông làm mỏ, luôn luôn phải đợi một hoặc hai phút để người ta chút hết than trong xe ông đẩy. Trong lúc đợi, Ông rút trong túi ra một cuốn sách. Bạn biết rằng trong mỏ than tối tăm, đến nỗi đưa bàn tay ra cũng khó thấy được. Vậy mà ông sáng đọc sách nhờ ánh sáng mù mù của chiếc đèn cũ. Bạn lại nhớ mỗi lần ông được nhiều lắm là được 120 giây đọc. Xong ông vẫn mang sách theo. Ông bảo rằng thà không đem cơm theo chứ không chịu không đem sách theo. Vì ông biết chỉ có mỗi một cách thoát được cảnh ngục trong mỏ là đọc sách Cho nên trong 10 năm làm phu mỏ Mượn hay xin được cuốn sách nào trong làng bên cạnh là ông cũng đọc Trước sau hơn 1.000 cuốn Vậy thì sau ông thành công có lạ gì đâu Một người như ông thì không có sức gì làm cho phải ngừng bước mà không tiến nữa 10 năm sau sức học của ông đã kha khá Ông thi đậu một cách vẻ vang và được học bổng vào trường đại học Richmond. Mỗi chủ nhật, ông giảng đạo cho trên trăm triệu tín đồ. Ông là một nhà thuyết giáo nổi danh nhất. Khắp thế giới đều được nghe giọng ông. 
một lần để đốc bớt đánh vô tuyến điện tín từ Little America cho ông để tỏ nỗi vui của bọn thám hiểm khi bắt được tiếng ông ở một nơi chân trời gần Nam Cực. Vậy mà khi Ken Man mới tới châu Mỹ, ông chỉ xin được việc thuyết giáo trong một nhà thờ cho một trăm rưỡi tín đồ ở Minbrook, tiểu bang nữ ước. Họ định trả ông mỗi năm 120 anh kim, nhưng không đủ tiền đành trả ông bằng heo, gà, trái táo, khoai tây, có người tặng ông một đống rơm. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về Parker Kenman trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.gương-danh-nhân.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.